Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün püf noktalarıyla tam ölçüsüyle çıtır çıtır bir baklava yapacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, eğer baklava yapmaktan çekiniyorsanız, çok yorucu, çok zahmetli gibi görünüyorsa, hamur açamam diye düşünüyorsanız hiç öyle düşünmeyin. E, hamuru çok iyi yoğurduktan sonra baklava hamuru, mantı hamuru, su böreği hamuru açmak çok kolay. E, sadece tekniği görüp kavramak yeterli. O zaman bismillah diyelim hemen yapımına başlayalım. Ee, eğer e, tabi hemen ıslatmak istiyorsanız baklavanızı önce şerbetinizi hazırlamanız lazım. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Hamuru için e, yoğurma kabına 2 adet yumurtamı alıyorum. Malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olmasına yani ılık olmasına dikkat edin. Yumurtalar soğuk olmasın diğer malzemelerde. Bir çay bardağı. Ee, oda sıcaklığındaki sütü, bir çay bardağı yine oda sıcaklığındaki yoğurdu ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü klasik su bardağının yarısından biraz fazla yani 110 ml e, oluyor. E, klasik çay bardağı yine kullandım. Evet şimdi bir çay bardağı sıvı yağı, bir tatlı kaşığı sirkeyi de ekliyorum. E, üzüm sirkesi kullandım ben. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz fark etmez. Sıvı malzemeleri şöyle bir karıştırdım. Şimdi bir fiske tuz, bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Artık unumu azar azar ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Burada 4 su bardağından biraz fazla un var. Yani 4,5 su bardağı kadar. E, ama kontrollü olarak ekleyin. Bu miktarın hepsini içine boca etmeyin lütfen. E, un miktarı... Unun markasına göre değişebilir. Kullandığınız sıvı malzemelerin ölçüsüne göre değişebilir. Çay bardağını klasik dedim ama tutturamazsınız. Daha küçük bir çay bardağı kullanırsınız. Bu sefer ununuz fazla gelir. Sert bir hamurunuz olur. O yüzden kontrollü olarak ekleyin. Dediğim gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Videonun başında da demiş olduğum gibi hamuru çok iyi yoğurmak lazım. Bir 7-8 dakika kadar yoğurun. Bu kabın içinde biraz toplandıktan sonra ben bir tezgahın üzerine aldım ve iyice yoğurdum. Evet şimdi hamuru iki parçaya bölüyorum. Sonra o iki parçayı da 20'şer parçaya yani toplamda 40 parça olarak ayıracağım. Evet hamuru böldükten sonra bir tepsinin içerisine aldım ben. 40 parçam var. Üzerine nemli bir bezle kapatıyorum ve 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirme de önemli dediğim gibi. Hamur iyi yoğrulur ve iyi dinlenirse çok rahat açarsınız. Çok kolay açıldığını hemen görürsünüz zaten. Şimdi bir tane bezeyi alıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım. Tabii ben iki tane birden açacağım. Kolaylık olsun, çabuk olsun diye. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Arasına bol nişasta serpin. Bir merdane ya da oklava yardımıyla bu şekilde tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Çok büyük açmanıza gerek yok. 5 tane üst üste bu şekilde aralarına bol nişasta serperek koyacağız. Nişastayı bol kullanın. Az kullanırsanız eğer birbirine yapışır. Baklamanız çıtır olmaz, hamur olur. O yüzden nişastayı bol kullanmaya çalışın. Katları daha iyi görünsün diye. İstediğim büyüklüğe ulaştı. Başlangıçta açmadan önce arasına nişasta koymuştuk ama açarken nişastayı yedi hamur. O yüzden şimdi ayıracağım ve arasına tekrar nişasta serpip üst üste koyacağım. 3 tane daha hamur açacağım. Dediğim gibi 5 tane hamuru bu şekilde üst üste aralarını nişasta serperek koyacağız. Daha sonra bir bütün olarak açacağız. Beş tane bezeyi tatlı tabağı büyüklüğünde açtık, üst üste koyduk. Şimdi bu şekilde oklavayla açarak büyüteceğim. Kullanacağım tepsi 40 santim baklava börek tepsisi. Onu biraz geçecek kadar açacağım. Yani mümkün olduğunca açabildiğiniz kadar açın. Eğer tepsinin büyüklüğünde açarsanız baklavanız kalın olur. Biraz daha böyle çıtır, daha ince olmasını istiyorsanız. Tepsinin boyutunu geçecek şekilde açın lütfen. 
Evet önce merdane ile biraz üzerinden geçtim. Şimdi oklavayla dediğim gibi açabildiğim kadar açacağım. Açması sizi korkutmasın bu şekilde. Hafifçe hamuru sardıktan sonra elinizde bu şekilde hafif hafif kenarlara doğru çok bastırmadan açıyorsunuz. Yani bastırıyorsunuz ve hamuru direkt açtığınız zaman büyüdüğünü zaten göreceksiniz. Başlangıçta demiş olduğum gibi hamuru çok iyi yoğurup iyi dinlendirirseniz çok rahat bir şekilde açarsınız. Elinizin altında kayıp gittiğini hemen göreceksiniz zaten. Hiç gözünüz korkmasın. Oklavaya hamur yapışıyorsa nişasta serpebilirsiniz. Bu arada ben buğday nişastası kullandım. İsterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. E, i̇stediğim büyüklüğü ulaştı. E, tepsinin üzerine yerleştirdim şimdi hamuru. Kenarlarındaki sarkan kısımları bıçakla kesiyorum. E, ve e, hamurun üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde üzerine yerleştirirseniz baklamanız daha çok katlı olur. E, eşit bir şekilde yerleştirelim. Daha sonra kestiğimiz diğer parçalardan da kalan yerlere boşlukları tamamlayacağız. Yine aynı şekilde 5 tane bezeyi üst üste koyacağım. Bunun için önce başlangıçta yaptığım gibi 2 bezeyi birlikte açıyorum. Siz tek tek de açabilirsiniz. Bunu yapmayabilirsiniz. 2 bezenin arasına nişasta koydum. Ve zaman kaybı olmasın diye ben bu şekilde açıyorum. Hamur da zaten çok kolay bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Aynı işlemleri tekrarlayarak toplamda 15 tane bezeyi yani 5-5 grup halinde tepsiye yerleştirdim. Bu sonuncusu. Kenarlarından kesiyorum ve az önce yaptığım gibi gördüğüm boşluklara onları eşit şekilde paylaştırmaya çalışıyorum. İçe doğru kıvırmayın yani katlamayın içe doğru. Benim yaptığım gibi kesin ve kestikten sonra gördüğünüz boşluklara alt kısımlara yerleştirin. Bu bütün parçanın üstüne de yerleştirebilirsiniz. Şimdi bolca ceviz serpeceğim. İsterseniz her 5 grup arasına azar azar ceviz serpebilirsiniz. Ya da şu an benim yaptığım gibi 15 tane bezeden sonra bolca ceviz serpebilirsiniz. Ben tepsinin ortasına gelecek şekilde 2 kata ceviz serpeceğim. Bu tamamen size kalmış. Yani çok da önemli değil cevizi nereye yerleştirdiğiniz. İsterseniz tam ortasına tek bir yere de yerleştirebilirsiniz. Şimdi 5 tane yine 5 grup halinde açtım. Onun altına e, cevizin üzerine yerleştirdim. Şimdi üzerine bir tane daha e, aynı şekilde 5'li grup yerleştirdim. Ve yine ceviz serpeceğim. Aynı işlemleri tekrarlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor yani. E, son kalan bezeyi de son serptiğim cevizin üzerine e, aynı şekilde açarak yerleştiriyorum. Şimdi artık son kata geldik. Son beşli grubu yerleştirdim. Kenarlarından kesiyorum. Ve kestiğimiz parçaları tamamen alt kısmına yerleştiriyorum. Üstteki bütün parçayı alıyorum bir kenara. Düzgün görünmesi için tabii ki. O parçalardan üzerine artık yerleştirmeyeceğim. Şimdi beni hamur açmaktan daha fazla yoran kısma gelebiliriz. E, şekil verme. Yıllardır e, bu şekli veriyorum ama gerçekten beni çok oyalıyor yani. Sıkıyor yani daha doğrusu. Bir kere keskin bir bıçak şart. E, keskin bıçakla yapın lütfen. E, tepsinin ortasını az önce gösterdiğim gibi buluyorum. Ve dörde bölüyorum. Kestiğim parçalarını da ortasından ikiye bölüyorum. Hepsini bir anda bölmeyin. Yani diğer parçaları da bölmeyin. Önce bu bölümü halledin sonra diğer taraflara geçersiniz. Evet ikiye böldüm. Şimdi bu şekilde yan halde şeritler kesiyorum. Dört parçaya bölüyorum ben. Bu tepsinizin büyüklüğüne göre değişebilir. Şimdi diğer tarafından da kesip baklava diliminin oluşmasını sağlayacağım. Çok iyi izlerseniz tekniği çok rahat kavramış olursunuz. Sadece ihtiyacınız olan keskin bir bıçak ve sabır. <gülüyor>
İsterseniz bu şekilde yapmayıp yani dörde bölmeyip direkt düz halde şeritler halinde kesip diğer tarafından da kestiğinizde yine baklava dilimini oluşturmuş oluyorsunuz. Görsellik açısından bu daha güzel olduğu için genelde bunu tercih etmeye çalışıyorum. Oluşturduğum bölümde görünen baklava dilimlerinin çizgisinden aşağı doğru diğer tarafa doğru kesiyorum ve yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Diğer kalan parçalara da aynı işlemi tekrarlayacağım. Onları mümkün olunca hızlı geçeyim. Şimdi keseyim. Çok fazla sıkmasın. Ama teknik bu arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorsunuz. Kesme işlemi bittikten sonra şimdi üzerine dökeceğim yağı hazırlıyorum. 1 su bardağı eritilmiş tereyağı, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 çay bardağından biraz az zeytinyağı. Zeytinyağı yerine ayçiçek yağı ekleyebilirsiniz yine ya da eritilmiş tereyağı ekleyebilirsiniz. Yağ miktarı çok görünmesin. Yağ ne kadar çok olursa baklavanız o kadar güzel pişer ve o kadar katları net görünür. Yani çıtır olur. Fırınımı 175 dereceye ayarladım. Kabarıp üzeri kızardıktan sonra derecesini 160'a düşürüyorum. Ve e, iyice kızarıncaya kadar pişiriyorum. Toplamda benim fırınımda 1 saat 10 dakikada falan pişiyor. Bu fırınınıza göre değişebilir. Kontrollü olarak pişirin. Çok fazla pişirip kurutmayın. Eğer e, çok kurutursanız e, baklavanız şerbetini çekmekte zorlanır. Şimdi şerbetini hazırlayalım. 4,5 su bardağı toz şekeri. Tencereyi aldım. Üzerine 5 su bardağı su ekliyorum. Klasik su bardağı kullanıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra içine birkaç damla limon suyu damlatıyorum. E, ve toplamda 20 dakika kadar şerbetimi kısık ateşte kaynatıyorum. Üzerinin bu şekilde göz göz olması gerekiyor. Kıvam aldığını bundan anlayabilirsiniz. Biraz ağdalı hafif koyu olacak şerbetiniz. Ocağın altını kapatıyorum ve ılımaya bırakıyorum. Az önce demiş olduğum gibi şerbetimi ılıtıyorum. Sıcak halde baklavanın üzerine dökmüyorum. Çıtır olmasını istiyorsanız bu şekilde yapın. Soğuk olan baklavama ılık olan şerbetimi gezdiriyorum. Böyle soğuğa yakın bir ılık değil yani. Nasıl anlatsam bilemedim. Ilık olacak işte. <gülüyor> Şimdi bu hamur yaptıktan sonra baklavayı pişirdikten sonra istediğiniz kadar kalabilir. Baklavaya hiçbir şey olmaz yani. Üzerini streçleyin ya da bir tepsiyle kaldırın. Ee, mesela ben ne zaman müsaitsem o zaman yapıyorum. Yaptıktan sonra kullanacağım gün şerbetini hazırlayıp döküyorum. Bu da aklınızda olsun. Gördüğünüz gibi baklavamızı çok kolay bir şekilde hazırladık. Tek tek beze açmakla uğraşmadık. İsterseniz 5 tane değil bezeleri 10 tane üst üste koyarak da açabilirsiniz. Ee, eğer zor gelmezse ama ben 5 tane açmanızı tavsiye ederim. Kat kat katları görünen çıtır çıtır bir baklava yaptık. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani hiç yapmaktan korkmayın. Herkesin yapabileceği bir tarif bu. Kıvamını, katlarını gösterdiğim bir video çekmeyi unuttum. Yani baklavam çok çabuk tükendi. <gülüyor> bu şekilde resim olarak gösteriyorum. Evet, buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp bırakırsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız ayrıca sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde görüşmek üzere.